Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute werden wir eine Karottenmaske machen und die wertvollen Eigenschaften der Karotte direkt auf die Haut aufgetragen. Nicht nur innerlich natürlich sehr zu empfehlen, sondern auch äußerlich, indem wir den Karottensaft oder die geriebene Karotte verwenden, um sie als Maske heute auf unsere Haut aufzubringen. Was macht die Karotte? Die Karotte ist natürlich innerlich genossen mit ein bisschen Fett, damit der Körper die Vitamine auch aufspalten und verwenden kann. Herrlich, damit wir ein tolleres, ein schöneres, ein frischeres, ein rosigeres Hautbild bekommen. Aber die Karotte kann noch viel mehr. Sie enthält ja das Schönheitshormon schlechthin, Vitamin A. Und dieses Vitamin A können wir uns zunutze machen, auch äußerlich auf der Haut. Die Karotte ist in der Lage, Akne ein bisschen abzumildern. Die Karotte ist in der Lage, das gesamte Hautbild so ein bisschen feiner zu gestalten. Und die Karotte hat ganz viele wertvolle Antioxidantien, die natürlich wiederum unseren Blutkreislauf in Wallung bringen, dass wir so ein bisschen besser aussehen, dass uns die Haut so ein bisschen rosiger erscheint. Aber sie wirkt auch der Hautalterung entgegen. Und das ist etwas, was ich ganz besonders toll finde an der Karotte. Ihr könnt den Karottensaft natürlich, wenn ihr die gerieben habt, den Saft trinken. Innerlich und äußerlich angewendet ist das natürlich nochmal ein richtiger Booster. Aber die Karotte kann, wenn sie gerieben worden ist, können wir diese groben Schalen oder groben Stücke, wie ich sie nenne, hier und wie ich sie hier jetzt auch ähm, vor mir liegen habe, verwenden, um eine tolle Maske daraus zu machen. Und ich finde das richtig gut. Ich habe nämlich zum Beispiel einen Entsafter und ich bin immer mega traurig, wenn ich die ganzen schönen Fruchtstücke aus dem Entsafter einfach in den Müll werfe, weil sie natürlich nicht mehr mit dem Saft drin ähm, behaftet sind und dann ja auch nicht mehr schmecken. Und da kann man ganz viele tolle Rezepte für die Haut ähm, zusammenstellen. Ich habe jetzt eine frisch geriebene heute Karotte. Da ist also auch noch der Saft mit enthalten. Das ist natürlich noch besser. Ähm, mir zur Hand genommen und wir brauchen folgendes. Ein Esslöffel geriebene Karotte für diese tolle Maske, die wir jetzt zusammen zubereiten werden. Ich habe ein Eigelb und ich habe Bio äh, Kokosnussöl. Auch davon werden wir nach Bedarf nehmen. Ich würde mal so sagen, ein halber Esslöffel reicht. Der ist nämlich ganz schön flüssig durch die Wärme, die wir jetzt hier gerade haben. Mir wäre es lieber, dass er ein bisschen fester wäre. Dann kann man das Ganze nämlich schöner auftragen. Aber wir können ja yes, wir Kühlschrank machen tollen sollen. Habe ich nicht gemacht. Insofern kriegen wir das aber auch so hin. Da bin ich sicher. Wir machen jetzt das Eigelb. Also bitte nur das Eigelb verwenden in eine Schüssel. Und werden auch die Karotte dazu geben und das Kokosnussöl. Es ist noch relativ fest, muss ich sagen. Also werde ich ein bisschen mehr nehmen, also fast einen Esslöffel. Jetzt werde ich das Ganze vermischen und dann tragen wir das auf die Haut auf. So, und dann werden wir das Ganze einmal vermischen. Das könnt ihr auch natürlich auch mit den Händen machen. Und ähm, ich möchte euch natürlich noch ähm, sagen, warum ich Kokosnussöl verwende. Man kann auch Olivenöl verwenden für dieses Rezept, aber ich habe mich für Kokosnussöl entschieden, weil Kokosnussöl ist eines meiner Lieblings ähm, äh, Dinge für die Haut. Es ist nämlich so, dass das Kokosnussöl die Haut reinigt, es pflegt trockene Haut, es kann Ekzemen vorbeugen, es kann die Haut so ein bisschen schöner und äh, rosiger aussehen lassen. Also Kokosnussöl ist ein Naturwunder, finde ich. Ein Naturheilmittel, welches wir uns auf jeden Fall immer zunutze machen sollten. Und das Eigelb kann Zellen erneuernd wirken. Das Eigelb hat eine leicht straffende Eigenschaft. Sie ähm, äh, hat auf jeden Fall für die Haut eine Menge tolle äh, Dinge, auch mit Vitamin A bestückt und äh, Antioxidantien sind dort enthalten. Alles ganz tolle Dinge, die wir mit diesen drei Zutaten geballt in einer Masse uns jetzt auf die Haut auftragen werden. Das Ganze funktioniert natürlich sehr gut, wenn wir liegen und wenn das für uns jemand machen würde. Wenn wir jetzt sitzen, so wie ich das jetzt mache, wird wahrscheinlich passieren, dass das alles... Ähm, dass das alles äh, runterfällt und runterleckt. Deswegen am besten legt euch hin, äh, am besten lasst das Ganze von euch, äh, lasst das jemanden machen. 
Aber ich werde das Ganze jetzt einfach mal mit meinen sauberen Händen natürlich versuchen, für euch einmal mit der Kamera so ein bisschen auf meine Haut aufzutragen, so ähm, dass ich hier äh, zumindest mal so einen Ansatz davon geben kann, wie das Ganze aussehen würde, wenn man das im Sitzen macht. <lacht> Pinsel würde auch funktionieren, aber ich habe ein besseres Klebegefühl, wenn ich das mit der Hand mache. Aber ich glaube, ihr könnt sehen, dass das besser funktioniert, wenn wir uns hinlegen, wenn wir da ähm, das jemanden machen lassen, der da das Ganze für uns aufträgt. Ne? Also ähm, ansonsten leckt das natürlich alles runter und das wollen wir eigentlich nicht. Aber es geht es ja auch nicht so sehr um die oh, Speicher hinüber. Es geht ja auch ähm, jetzt nicht so sehr darum, dass wir äh, jetzt... Ähm, die ganzen Stücke auf der Haut behalten, sondern eigentlich auch eher darauf drum, dass wir die, äh, den Saft der Karotte äh, behalten. Nehmt das, ähm, ihr könnt den Saft natürlich auch ausquetschen und nur den Saft ähm, mitnehmen, aber ich finde das immer so schade, diese ganzen schönen Inhaltsstoffe ähm, wegzuschmeißen. Ich habe mir jetzt mal so einen Pinsel zur Hilfe genommen. Bitte meine Fingernägel nicht beachten. Ich habe gestern ein Experiment gebracht mit blauen Nagellack ähm, und diesbezüglich vergessen, dass ich keine, dass ich keine Abdings habe, dass ich keinen Nagellackentferner habe und deswegen <lacht> muss ich jetzt mit solchen ekligen ähm, Nägeln mein Video drehen, aber das seid ihr ja von mir gewohnt. Also, ihr seht, dass meine Haut schön einfärbt von der Karotte und der ganze andere Kram runterfällt. Also wie gesagt, lasst das von eurer Freundin machen von eurem Ehemann, von wem auch immer. Und wenn nicht, wenn ihr dazu keine ähm, Gelegenheit habt, dann könnt ihr ja auch nur den Saft verwenden, wenn ihr das wollt. Ihr werdet aber merken, dass das, je öfter ihr da drüber fahrt, ähm, dass das schon so eine Haftung dann auch annimmt an der Haut, dass es nämlich sofort antrocknet oder ziemlich schnell antrocknet. Und ähm, dass ihr da auf jeden Fall dann auch merkt, dass es nicht alles so doll runterbröckeln wird, wie das jetzt hier aussieht. Die ähm, Falten mögen das auch ähm, sehr, dass wir so eine äh, Maske mit Karotte verwenden. Die werden feiner, die werden nicht ganz, sind immer nicht so grob mehr sichtbar. Die Karotte wirkt auf jeden Fall regelmäßig angewendet der Hautalterung entgegen. Das werdet ihr merken, gerade wenn ihr einen Hebel ansetzt und den ganzen, ähm, jetzt ich mir das ins Auge gestochen, das Ganze auch ähm, innerlich verwendet. Ja, also sowohl auf der Haut als auch innerlich, dann haben wir einen richtig tollen Booster gegen alterne Haut. Auch meine Rosatio mag das gerne. Auch hierfür kann ich euch nur raten, wenn ihr erweiterte Ederchen habt oder ähm, wie ich Rosatio, verwendet das ruhig mal und schaut, wie ihr damit zurechtkommt. Natürlich ähm, kann es auch sein, dass man mal allergisch reagiert. Bitte das vorher abchecken. Ähm, aber wenn das nicht der Fall ist, habt ihr hier mit diesen natürlichen Zutaten eine richtig tolle ähm, eine richtig tolle und günstige Maske hergestellt. Ich versuche das gerade mal so ein bisschen hier auf meine Rosazie zu platzieren, aber die wollen da nicht so hin. Außerdem juckt das jetzt. Oh, ihr seht ja gar nicht so richtig. Also, wenn ihr das jetzt in Ruhe lasst und nicht mehr so viel rumbummelt wie ich, dann wird das antrocknen so ein bisschen. <lacht> Macht auch ruhig den Hals mit. Ähm, dann habt ihr da nämlich äh, auch der halt Hautalterung so ein bisschen entgegengewirkt. Weil auch der Hals natürlich im Alter sehr, sehr faltig werden kann. Bei mir geht es noch, aber es nervt mich natürlich auch schon. Ich versuche jetzt hier nur den Saft und das Kokosnussöl mit dem Eigelb zu nutzen und nicht so sehr die Stücke, damit ich hier mein Kleid nicht verunschönere. Ähm, ich habe hier auch schon alles auf meinem Kleid liegen. Das werde ich jetzt gleich mal ausziehen müssen, weil <lacht> das ist alles jetzt voll. Also vielleicht so ein Handtuch drunter legen, wenn ihr solche Experimente im Sitzen macht wie ich. Aber ansonsten lasst das gern von euch machen oder nehmt euch einfach die Stückchen raus. Dann habt ihr nur die pure Kraft des Karottensaftes. Das ist auf jeden Fall auch gut. So. Und dann werden wir uns hinlegen, eine halbe Stunde. Was ihr auch machen könnt, ist, ihr, dass ihr so ein feuchtes, warmes Tuch noch drauf legt, damit die Kraft der ganzen Zutaten noch besser in die Haut einziehen kann. Das muss aber nicht sein. Also ich würde mich jetzt auch hier so eine halbe Stunde einmal hinlegen. Und dann gucken wir mal, wie die Maske 
ähm, eventuell meine Haut so ein bisschen eingefärbt hat. Ich habe ähm, hab die Erfahrung gemacht, dass das nicht der Fall ist, wenn ich das so äußerlich auftrage. Aber das werden wir gleich einmal ähm, live zusammen austesten. Jetzt lege ich mich eine halbe Stunde hin. Wir sehen uns dann nachher wieder und ich würde sagen, wir betrachten dann einmal unser Ergebnis. Wie ihr seht, habe ich noch eine ganze Menge übrig. Wenn ihr den Hals und das Dekolleté mitmachen wollen würdet, was ich empfehle, dann wäre das auf jeden Fall... Ähm, dann noch übrig. Wenn ihr das jetzt nicht verwendet, dann macht Klarsichtfolie drauf und dann könnt ihr das heute Abend vielleicht nochmal wiederholen. Eventuell auch morgen früh, da würde ich aber ähm, das auf jeden Fall in den Kühlschrank tun bei der Hitze gerade. Und dann könnt ihr das auch einen Tag später verwenden. Noch einen Tag länger würde ich das aber nicht machen, damit man da äh, auch keine Bakterien und ähnliches hineinbekommt. Wir sehen uns dann in einer halben Stunde wieder. Meine Lieben, hier bin ich wieder. Ein Tipp noch. Ähm, ich habe es nicht geschafft, mich hinzulegen. Das heißt, ich bin so durch die Gegend gerannt. Ähm, das hat wiederum zur Folge gehabt, wenn man sich nicht hinlegt. Deswegen empfehle ich das vor allen Dingen auch. Legt euch auch so Wattepads, während ihr euch hinlegt, ja, auf die Augen, <lacht> damit ihr folgendes Problem verhindert. Also entweder schneidet ihr das einmal durch oder ihr legt es euch so komplett auf die Augen und legt euch dann hin, weil das Kokosnussöl natürlich auf der Haut warm wird, ähm, passiert es, dass es runter äh, lecken könnte in eure Augen. Das ist mir jetzt passiert. Ich habe mich auch nicht hingelegt. Wenn ihr euch hinlegen würdet, würde das auch kaum passieren, weil es dann so an den Seiten abhärt und schon gar nicht, wenn ihr ein Wattepad mit zur Hilfe nehmt. Ich habe jetzt aber leider den Fehler gemacht, dass ich gearbeitet habe, weil ich keine Zeit hatte, mich hinzulegen. Tatsächlich, jetzt habe ich das Kokosnussöl in den Augen. Ähm, ich habe das ja früher sehr oft gemacht, Kokosnussöl für die Abreinigung benutzt. Ich habe mir das abends auf mein Hautbild aufgetragen als Creme sozusagen. Es funktioniert alles toll. Das Hautbild wird wirklich sehr viel klarer, sehr viel sauberer, sehr viel schöner. Die Haut kann heilen, egal was für äh, Sachen man auf der Haut hat. Die Poren sehen ähm, gereinigter aus. Wir haben auf jeden Fall durch das Kokosnussöl so viele tolle Eigenschaften mit auf die Haut gebracht. Wir brauchen auch keine Creme mehr und ähnliches. Das Problem ist nur, dass es eben in die Augen geht, weil äh, das natürlich auf der Haut dann wieder weich wird und eben nicht so cremig ist, wie wenn man das aufträgt. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich ta ähm, das Gefühl gehabt, dass mir das... In ich habe aber keine... Ähm keine Allergien oder so oder keine Schmerzen, kein Brennen, nichts gehabt, nur es ist halt unangenehm, wenn man so ein leichtes, fettiges ähm, Gefühl auf den Augenäpfeln hat und dann immer so, so ein bisschen so, durch, ähm, so ein bisschen verschwommen alles sieht. Ähm, das ist der einzige Grund, aber ansonsten ähm, ist das wirklich richtig toll, Kokosnussöl und gerade auch Eigelb, das trocknet ja und ähm, da es aber im Moment so warm ist und das Kokosnussöl auf meiner Haut schmilzt, trocknet es nicht richtig an, während ich arbeite und dann passiert das und das wollen wir natürlich nicht, deswegen ähm, empfehle ich euch auf jeden Fall, ähm, euch hinzulegen ja, und nicht damit zu arbeiten. Ich nehme das Ganze jetzt ab, es ist eine halbe Stunde vergangen und ähm, nehme erstmal die groben Teile jetzt hier ab. Ich kann euch sagen, dass das ein sehr, sehr schönes, angenehmes Gefühl war. Es war so richtig durchfeuchtet, es trocknete leicht an durch das Eigelb und man sah auch einfach richtig süß aus, fand ich mit der ganzen Maske. Ähm, aber äh, wie gesagt, das ähm, Kokosnussöl ähm, ist natürlich ähm, so, dass es auf der warmen Haut auch flüssig wird und vielleicht auch runterlecken könnte. Deswegen ähm, versucht euch da Sicherheiten einzubauen. Ich werde das jetzt einmal abwaschen. Das ganze Handtuch und dann nochmal frisch drüber gehen. Ich mache das mit warmem Wasser, damit das schön angenehm auch ist im Abgang, weil wir sollen uns ja auch wohlfühlen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr da ähnlich ähm, wie bei Kneip so, eine, äh, so ein Wechselbad der Gefühle, hätte ich fast gesagt, machen wollt, mit kaltem Wasser drüber gehen und ähm, da den Blutkreislauf in Gang setzen. Das würde natürlich das Ganze ähm, nochmal verstärken, die ganze Wirkung, die wir uns hier mit der Karotte ähm, erhoffen. Ich mache das aber nicht. Ich bin... Ähm, Gerade so, dass ich das mit warmem Wasser abwasche. Wie ihr jetzt unschwer erkennen könnt, glaube ich, ist es so, dass ich nicht brauner geworden bin. 
ähm, durch diese Maske. Also da reicht wahrscheinlich bei mir, die ich ja eh schon so ein bisschen vorgebräunt bin, auch ähm, die Kraft der Karotte jetzt auf die Haut aufgetragen nicht. Ich werde aber ähm, das jetzt mit euch einmal durchführen, indem ich jetzt eine Karottenkur mit euch mache. Dazu müsstet ihr dann nochmal ein Video weiter anschauen. Da werde ich das Intro nämlich dazu drehen. Und dann werden wir jeden Tag uns gucken, wie ich mein Hautbild verändere wenn ich Karottensaft trinke. Und genau das werde ich machen, werde jeden Tag Karottensaft zu mir nehmen und dann gucken wir uns jeden Tag, zeige ich euch dann hier auf dem Kanal kurz, wie ich aussehe. Das werden dann natürlich immer ganz ähm, kurze Videos sein. Jetzt habe ich aber leicht einen ähm, fettigen Film auf dem Auge, was ich sehr unangenehm immer finde, gerade wenn ich ähm, am Computer arbeiten muss. Aber da ähm, hätte ich mich ja auch hinlegen können, wenn das nicht passiert. Also, folgendes ist jetzt auf meiner Haut geschehen, wie ich äh, es ja schon erwartet habe und wie ich euch ja auch schon angekündigt habe. Die Haut sieht wirklich schöner aus. Sie sieht abgereinigt aus. Sie sieht geklärt aus. Sie hat einen leichten Schimmer bekommen. Sie ist weich. Äh, bitte meine Nägel nicht beachten. Ne? <lacht> sie ist weich. Sie sieht richtig sauber aus. Wirklich sehr sauber. Ähm, mein Handy stellt das natürlich immer noch nicht so dar, aber ich bin da ja auch schon in Arbeit mit anderen ähm, Einstellungen und ähnlichen. Das wird sicher besser werden. Also meine Haut sieht wirklich, wirklich schöner aus. Und das nach nur einer Maske. Ja, ähm, Dazu trägt natürlich nicht nur der Karottensaft bei, sondern auch die Zutaten wie das Kokosöl und wie das Eigelb. Also sehr, 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 sehr schön. Wir müssen jetzt aber eine Feuchtigkeit auftragen. Ähm, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich ein bisschen durch die Abreinigung jetzt mit dem Handtuch auch so ein leichtes Peeling natürlich gemacht habe. Ja, ihr könnt natürlich auch mit einem Kosmetiktuch arbeiten und das Ganze abnehmen. Aber das grobe Handtuch hier bewirkt natürlich schon einen leichten Peeling-Effekt. Und dann würde ich sagen, dass man dann nochmal mit einer leichten, ganz leichten Creme hinterher geht. Gerne könnt ihr natürlich auch Kokosnussöl verwenden, ja, was so ganz, ganz wenig nur, das würde auf jeden Fall auch schön aussehen, aber ich bin für heute mit meinem Video durch, ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat, mir jedenfalls, ich bin begeistert, wirklich wieder, ich... Die Mutter Natur schenkt uns so viele tolle Dinge und wir nutzen das alle gar nicht. Wir kaufen hier teure Sachen und probieren uns damit rum. Ähm, das muss alles überhaupt nicht sein. Ähm, wirklich, der liebe Gott oder an wen man auch immer glaubt, hat uns alles gegeben, was wir brauchen für, für, fürs Leben. Wir müssen da keine künstlichen Dinge ähm, ähm, herstellen und die auf unsere Haut aufbringen. Auch krankheitsbedingte Hautprobleme können mit Mutter Natur ähm, ähm, gepflegt und geheilt werden. Und da sollten wir auf jeden Fall uns ein bisschen mehr ins Zeug legen, das auch zu nutzen. Ich auf meinem Kanal werde das auf jeden Fall mit euch zusammen machen, wenn ihr Lust dazu habt und ähm, würde sagen, dass wir jetzt aber ähm, durch sind. Ich werde jetzt mal meine Haare wieder hier richten und werde mich noch mal einmal durchkämmen und würde mich jetzt einfach auch mal wieder von euch verabschieden wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!